మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయల విలువ గల కలర్ డాప్లర్ టెస్ట్ పూర్తిగా ఉచితం మీ అవిస్ హాస్పిటల్ లో ఆయన అలాగే అంటారు ఏంటి చిన్న చిన్న లైన్ చెప్తారా ఆడియన్ కోసం ఎక్కడ ఏంటి ఎలా స్టార్ట్ అయింది అంటే నేను టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో తాన ఆట వీటి వీటి ఈ సభలకి వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు లాస్ ఏంజలస్ వెళ్తే మా మా మదర్ వాళ్ళ కజిన్ ఉన్నారు అక్కడ సో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నా అప్పుడు ఒక ఆంటీ వచ్చారు వచ్చి అడిగారు ఏంటమ్మా నీ ఏంటి వాట్ ఈస్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్ పెళ్లి చేసుకుంటావా అంటే మంచి మ్యాచ్ వచ్చినప్పుడు నేను ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ సో అప్పుడు మంచి మ్యాచ్ వస్తే చేసుకుంటానండి ప్రాబ్లం లేదు కానీ అంటే రావడానికి వెంటనే వచ్చేస్తుందని అనుకోం కదా సో కొన్నిసార్లు టైం పడుతుంది మనం చూస్తూనే ఉంటాం చూస్తూనే ఉంటాం అందుకని సరే అండి వస్తే చేసుకుంటాను నేను ఉంది అన్న అలా అన్న ఆవిడ నిజంగానే అని సీరియస్గా తీసుకొని ఆవిడ మా హస్బెండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి చెప్పి నన్ను మీట్ అవ్వమని చెప్పారు నేనేమన్నానంటే వద్దులేండి ఇప్పుడు ఇక్కడ యుఎస్లో వద్దు లేదులేండి ఇండియా వెళ్ళాక అంటే మా పేరెంట్స్ వాళ్ళు చెప్పకుండా ఎట్లా మా పేరెంట్స్ ఉన్నారు అక్కడ యుఎస్లోనే కానీ పద్ధతిగా అవుతే బెటర్ కదా అలా అలా ఏదో చెప్పేసారు కాబట్టి వెంటనే మీట్ అయిపోయి అలా ఎందుకని సో ఇండియా వెళ్ళాక చూస్తామండి అని చెప్పి వచ్చేసాను వచ్చేస్తే వాళ్ళు అనుకున్నారు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదని అనుకున్నారు అనమాట తర్వాత ఏమైందంటే ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ అయ్యాక మళ్ళీ కాంటాక్ట్ చేస్తారు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అయ్యు అప్పుడు మా అమ్మ వాళ్ళు అన్ని ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా నార్మల్ ప్రాసెస్ అన్నీ చేసి వాళ్ళు జాతకాలు ఇవన్నీ చూస్తారు కదా అన్నీ చూసి ఓకే అన్నారు అంటే వాళ్ళ సైడ్ నుంచి ఓకే అన్నారు అప్పుడు మేము అప్పుడు మేము ఫోన్ నెంబర్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకొని మాట్లాడుకోవడం జరిగింది అదొక టూ మంత్స్ టూ మంత్స్ వీ గాట్ టు నో ఈచ్ అదర్ ఫుల్గా ఏంటి నా ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి ఆయన ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఈయన ఎప్పుడు నువ్వు ఇది చెయ్యకు ఏదో నువ్వు చేస్తున్నావు అలా చెప్పే రకం కాదు అది చాలా చాలా అది చిన్న విషయం నుండి పెద్ద విషయం నుండి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనము ఇప్పుడు రీల్సా రీల్స్ ఎందుకు చేస్తున్నావు నువ్వు నీకు దీనికి డబ్బులు వస్తాయా నీకు దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అని అడగచ్చు కదా డెఫినెట్లీ అడగలేరు అడగరు ఎందుకంటే దాట్ గివ్స్ మీ హ్యాపీనెస్ దానివల్ల నాకు ఏదో వస్తుందని కాదు నాకు అది చేస్తే నాకు హ్యాపీగా ఉంది సో ఏంటంటే చాలా ఈ రీల్స్ ఎందుకు చేస్తున్నావు దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అని అడిగే ఛాన్స్ ఉంది కదా ఎవరైనా అడగచ్చు కానీ ఎప్పుడు అలా అడగలేదు ఎందుకంటే దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి దానివల్ల యూజ్ ఏంటి కోసం నేను ఎప్పుడు చేయలే ఏ పని అది నాకు హ్యాపీనెస్ ఇస్తుందా అంతే డే వన్ నుంచి చిన్న చిన్న వాటిలో నాకు హ్యాపీనెస్ ఉంది నాకు పెద్ద పెద్ద వాటిలో కంటే చిన్న చిన్న వాటిలో ఓ మన మొక్క ఒక ఒక విత్తనం వేసాం మన మొక్క వస్తుంది అంటే చాలా హ్యాపీ అయిపోతుంది ఆ రోజు అంతా ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది ఓ ఇవాళ ఏదో వంట కొత్త వంట ట్రై చేసాం అది బాగా వచ్చి వంట పాడైపోతే కొంచెం అవుతుంది అప్పుడు కొంచెం ఎందుకో మూడ్ అప్సెట్ అయిపోతుంది ఏంటి చిన్న విషయానికి అనిపించవచ్చు నేను కొంచెం సెన్సిటివే ఆ విషయంలో చిన్న చిన్న వాటికి కూడా బాధర్ అవుతా బట్ ఇలాంటివి ఈ చేస్తుంటే ఈ రీల్స్ చేస్తుంటే నాకు ఏమవుతుందంటే జస్ట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఫన్ ఐఎమ్ హ్యాపీ అంతకంటే ఏం లేదు సో అందుకని ఆయనకి నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను కాబట్టి ఆయన ఏదైనా చేస్తారు సో అందుకని దట్ ఈస్ వై బట్ ఆయన డాక్టర్ కదా మేడం అవునండి ఒక డాక్టర్ ఇంకొక యాక్టర్ పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు అన్నప్పుడు వెరీ బిజీ ఓ అక్కడ ఆంకాలజీగా హి ఇస్ ఎ నంబర్ 1 డాక్టర్ ఇన్ దట్ ఏరియా హి ఇస్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ ఓ సూపర్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ అండ్ పేరెంట్ మేడం శ్రీ శ్రీ గణేష్ కోర్తి శ్రీ గణేష్ కోర్తి కోర్తి ఓకే సో ఐ ఓన్ గా ఉంది మేడం హాస్పిటల్ ఆ రెండు మూడు ఉన్నాయి అండి హి ఇస్ పార్ట్నర్ ఫర్ 2 3 సెంటర్స్ అండ్ ఒకటి ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ ఉంది అదే చాలా మంది చెప్తుంటారు తెలుగు వాళ్ళు అక్కడ సెటిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఇండియాలో చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు దయ గారికి కొన్ని వందల కోట్ల ఆస్తులు ఉంటాయి యుఎస్లో అందుకనే ఇంకా తను ఇండస్ట్రీకి కూడా కొంత గ్యాప్ ఇచ్చారు అవన్నీ సెట్ చేసుకోవడానికి టైం సరిపోతుంది ఆమెకి అక్కడ అయితే నంబర్కి ఏముంది లేండి నంబర్ అని కాదు కానీ మాకు ఇన్ఫ్ వర్క్ ఉంది ఆల్రెడీ అంటే మా మా ఇవి చూసుకోవడానికి కానీ హాస్పిటల్స్ చూసుకోవడానికి కానీ అంటే కాదు తన తన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏదైనా హాస్పిటల్ అవునండి అది స్టాక్ మార్కెట్ అవునండి ఏదైనా అవునండి ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయినా కూడా చూసుకోవడానికి టైం పట్టేస్తుంది యాక్చువల్లీ బట్ ఆయన ఒక్కరు చూసుకోగలరు కూడా 
కాకపోతే అదే మేము కొంచెం దానివల్ల కొంచెం దానివల్ల చేయకపోవడం కాదు దాని అది ఏదో ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది చేయట్లేదు అని కాదు అది అది మామూలే అనుకోండి అలా కాదు నేను కూడా జాబ్ చేస్తూ ఉంటా నేను కూడా ఐటీలో పనిచేస్తా ఇప్పుడు కూడా టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుంచి చేశాను సెవెంటీన్ వరకు సెవెంటీన్ నుంచి ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్రేక్ తీసుకున్నాం డాన్స్ స్కూల్ పెట్టి డాన్స్ స్కూల్ చేస్తాను తర్వాత ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చింది కదా కోవిడ్ తర్వాత కొంచెం డౌన్ అయింది కాదు ఆయన హాస్పిటల్స్ పెట్టుకొని పెద్ద డాక్టర్ ఇక్కడ మీరు ఇవన్నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్లు ఇవన్నీ చూసుకుంటున్నారు ఈ వందల కోట్లు ఎటు మళ్ళీ చాలా తెలియక మళ్ళీ అగైన్ యు ఆర్ డూయింగ్ జాబ్ అవును అవును పిల్లల్ని చూసుకోవాలి ఎవరు ఖర్చు పెట్టాలి ఇవన్నీ అంటే అంటే దాని ప్రొడ్యూసర్ అయిపోండి మేడం మీరు బాహుబలి తీసేయచ్చు మీరు త్రిబుల్ ఆర్ తీసేయచ్చు సో ఏంటంటే ఇవన్నీ అంటే ఇవన్నీ సక్సెస్ అని అనుకుంటాము ఇవన్నీ హ్యాపీనెస్ ఇస్తాయి అనుకుంటాము కొన్నిసార్లు ఇవన్నీ కాదు ఇఫ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద థింగ్ అని అనిపిస్తుంది మనకి ఏంటంటే స్మాల్ థింగ్స్ చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తాయి స్మాల్ థింగ్స్ హ్యాపీగా అనిపిస్తాయి నేను పెయింటింగ్ వేస్తే నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఎందుకు ఇది టైం వేస్ట్ కదా అనిపించదు పెయింటింగ్ వేస్తే టైం వేస్ట్ ఏంటి మనం ఎందుకు వేస్తాం పెయింటింగ్ మనకి ఇంకా హ్యాపీ మన మనసులో అనిపించింది ఏదో చేయాలని అది అది ఆ రూపంలో డ్రాయింగ్ రూపంలో వచ్చింది బయటికి సో అలా అనమాట సో ఇట్స్ జస్ట్ హ్యాపీనెస్ అది బయటకు వచ్చింది నా ఇన్స్టా రీల్స్ అన్నీ కూడా అంతే చాలా ఎఫెక్షనేట్ చాలా ప్యాషన్తో చేస్తా చాలా ఇష్టంతో చేస్తా ఏదో చెయ్యాలి కాబట్టి చెయ్యను కిడ్స్ ఎంతమంది ఇద్దరు కదా మేడం ఇద్దరు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు అమ్మాయి నైన్త్ గ్రేడ్ నైన్త్ నైన్త్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అది శ్లోక పాపం మా ఇద్దరం ఫోటోలు దిగితే ఇప్పుడు ఈ ఏజ్ లో ఈ ఏజ్ లో ఈ ఫేజ్ లో కొంచెం మదర్ అండ్ డాటర్ కొన్నిసార్లు సిస్టర్ అండ్ సిస్టర్స్ లాగా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఇది దిస్ విల్ బి టెంపరీ అని చెప్తాను అయ్యో అది ఫీల్ అవుతూ ఉంటుంది అందరూ నన్ను నేను సిస్టర్ మన ఇద్దరు సిస్టర్స్ అని నేను డూ ఐ లుక్ ఓల్డ్ అని అడుగుతుంది నన్ను ఓకే అంటే నేను నాకు బాగుంటుంది బట్ దానికి బాగుంటుంది కదా లేదమ్మా నన్ను నన్ను నా నా కోసం మంచిగా చెప్తున్నాను నా కోసం గురించి మంచిగా చెప్తున్నారు కానీ నేను అనట్లేదు అలా కాదు అంటే ఈ ఫేజ్ కొంచెం ఈ ఫేజ్లో అలా ఉంటుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫేజ్లో నేను ఓల్డ్ అయిపోతా నువ్వు నువ్వు అందరికీ నువ్వే నచ్చుతావు నువ్వు చూడు ఇది అవుతుంది కదా కొన్ని రోజులు ఓకే అని చెప్తే అంటే షీ నాట్ అంత ఎక్కువ బాధపడిపోదు కానీ అంటుంది ఊరికే అలా బాబు బాబు ఏమో ట్వెల్వ్ వాడేమో ట్వెల్వ్ లాగా ఉంటాడు ఎయిట్ లాగా ఉంటాడు ఓకే సన్నగా ఉంటాడు చిన్నగా ఉంటాడు సో నేను అప్పుడప్పుడు మర్చిపోతుంటాను వీటి ట్వెల్వ్ అని మర్చిపోతుంటాను ఎయిట్ అనుకుని ఓ ముద్ద చేసేస్తా తర్వాత గుర్తొస్తుంది ఓహో వీటి ట్వెల్వ్ కదా ఎవరే చదువు అప్పుడు ఎనీ ఛాన్సెస్ మేడం పాపని ఇండస్ట్రీకి యాజ్ ఏ హీరోయిన్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి అంటే అనుకుంటున్నారా నాకైతే ఒక్క సినిమా చేస్తే బాగుంటు అనిపిస్తుంది నాకు అంటే బికాస్ ఒక చైల్డ్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ఒక సినిమా చేసింది అమర్ అక్బర్ అంతని చేసింది శ్రీనివైట్ల గారు థ్యాంక్స్ టు హిమ్ అండ్ మై త్రీ మూవీస్ కూడాను ఎందుకంటే అందులో చాలా మంచి ఏదో ఒక ట్రెండ్ సీన్లు వచ్చి సెల్పోదు సో త్రూఅవుట్ ద మూవీ ఉంటారు అండ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ అది చాలా అంటే పిల్లలు కవితే చాలా బాగుంది సో అది సినిమా హిట్ అవ్వలేదు అది మనం చెప్పలేము కానీ అది చేసింది సో అలాగే ఒక్కటి చూసుకోవాలని అన్న అస్ అ మదర్ నాకు అనిపిస్తుంది ఒకసారి చూసుకుంటే బాగుంటుందని కానీ నేను ఎప్పుడు ఎవరిని నా గురించి అడగలేదు నేను దాని గురించి కూడా అడగాలంటే నేను ప్రాబబ్లీ అడగపోవచ్చు ఎవరికి ఎప్పుడైనా ఛాన్స్ వస్తే ఐ విల్ డెన్ థింక్ అది ఇప్పుడు మా అమ్మాయికి కూడా భయం అమ్మో నేను వెళ్తే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారు వీళ్ళు ఏమంటారు షీ ఇస్ సో కాన్షియస్ ఒక రకంగా అందుకే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్లో కూడా ఎప్పుడైనా ఊరికనే రావే జా డాన్స్ చేద్దాం అంటే చేయదు ఓ అందరూ ఏదో ఒకటి అంటారు నన్ను ఎందుకు అంటారమ్మా అంటే ఏంటి నువ్వేం తప్పు చేస్తున్నావు ఎందుకు అని యుఎస్లో ఉండి అలా మైండ్ సెట్ ఉందా యుఎస్లో ఉండి అంటే చాలా సెన్సిటివ్ అది ఓకే ఎందుకంటే నన్ను అండ్ అప్పుడప్పుడు ఏమన్నా అంటే చూస్తుందేమో సో అందుకని అంటే అనాల్సిన అవసరం లేదు అని అంటే మనం చెప్పలేం కదా చాలా కొంతమంది దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ 
వాళ్ళు లైఫ్లో దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ సో వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని అంటే బాగుంటుంది వాళ్ళకి చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది సో అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే తను అంటుంది నన్ను ఏదో ఒకటి అంటారు అంటే సరే నేను కూడా అంటే ఇప్పుడు తను తీసుకోలేకపోతే ఎందుకు నేను ఫోర్స్ చేసి సో నేను చేయను సో తను ఎప్పుడైనా అడిగుతాను ఎప్పుడైనా చేస్తుంది తెలుగు మాట్లాడతారా మేడం ఇద్దరు కిచ్చు తెలుగు చాలా నేర్పించడానికి ట్రై చేశానండి చిన్నప్పుడు అంతా తెలుగే మాట్లాడేదాన్ని తెలుగు రైమ్సే పాడేదాన్ని తెలుగు పాటలే తెలుగు పడుకోబెట్టేటప్పుడు అన్నీ తెలుగు రైమ్సే అన్ని పాడేదాన్ని కానీ తర్వాత ఏమైందంటే మూడున్నరేళ్ళ వరకు ఇద్దరు కిడ్స్ మాట్లాడలేదు మాటలు రాలే నాకేమో భయం వచ్చింది వీళ్ళు మాట్లాడతారా లేదా అని అప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళేమో ఒకటే లాంగ్వేజ్ మాట్లాడండి తర్వాత వేరే లాంగ్వేజ్ నేర్పించచ్చు అన్నారు ఓహో అవునా అని చెప్పి అప్పుడు అక్కడ ఇంగ్లీష్ రావాలి కదా మరి స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే సో అప్పుడు తెలుగు మానేసి ఇంగ్లీషే మాట్లాడాను అది స్లో స్లోగా మాటలు వచ్చాయి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అలాగా మాటలు వచ్చాయి మాటలు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా తెలుగు పోయింది అస్సలు రాదు తెలుగు ఇప్పుడు తెలుగు మనబడికి వెళ్ళారు తెలుగు రాస్తారు చదువుతారు తెలుగు ఇప్పుడు మీరు జరుగుతున్నది జరగబోయేది అవన్నీ ఉంటాయి కదా అలాంటి టెన్స్లు అన్నీ కూడా చెప్తారు టెన్ టెన్స్ టెన్స్ అన్నీ చెప్తారు పద్యాలు చదువుతారు పద్యాలు బట్టి కొట్టి రాస్తారు అని తెలుగు రాస్తారు డిక్టేషన్లు అన్నీ కూడా రాస్తారు అని చేస్తారు కానీ మాట్లాడలేరు మాట్లాడలేరు అని నన్ను అది కూడా కరెక్ట్ కాదు మాట్లాడగలరు వాళ్ళకి కాన్షియస్ అయిపోయారు అయిపోతున్నారు చిన్న సైజు ఇండియాలాగా ఉంటాయి అన్ని న్యూయార్క్ కాలిఫోర్నియా పిలిచేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అంటే ప్రతిసారి నేనే వస్తే బాగుండదు కదా నేను అందుకని నేనే వెళ్ళను ఇక్కడ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరన్నా టచ్ లో ఉంటారా మేడం అక్కడికి వచ్చినప్పుడు కలవటం వాళ్ళకి తెలిస్తే ఉంటారండి వాళ్ళకి తెలిస్తే నేను ఉన్నాను అని తెలిస్తే డెఫినెట్ గా కాల్ చేస్తారు ఎవరైనా సరే బాలకృష్ణ గారు అలా చేస్తారు మురళీమోహన్ గారు చేస్తారు రాఘవేంద్ర గారు చేస్తారు ఇలా ఎవరైనా వచ్చిన అంటే నేను వాళ్ళతో వర్క్ చేశానా ఇదే అని కాకుండా ఎవరైనా వాళ్ళకి ఉన్నాను అని వాళ్ళకి చెప్తే డెఫినెట్గా చేస్తారు బట్ మీరు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎవరన్నా టచ్లో ఉన్నారా మీరు వర్క్ చేసిన వాళ్ళు కావచ్చు లేకపోతే అప్పుడు టెక్నీషియన్స్ అందరూ హీరోస్ అందరూ అందరూ నాకు తెలుసు అందరూ అందరూ ఫోన్ ఒక్క ఫోన్ కాల్ అవే యాక్సెస్లో ఉన్నారు అంటే నేను కాల్ చేయొచ్చు కానీ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళు వర్క్లో ఉంటారు నేను ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి ఊరికనే మాట్లాడి వాళ్ళు టైం వేస్ట్ చేయడం ఎందుకు సో ఇండియా వచ్చినప్పుడు మాత్రం అప్పుడప్పుడు హాయ్ చెప్తా బట్ లైఫ్లో ఎప్పుడన్నా బాధపడ్డ సందర్భం ఉందా మేడం ఇండస్ట్రీలో కావచ్చు ఎస్పెషల్లీ ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీలో అంటే మన వర్క్ చూసి కానీ లేకపోతే అంటే ఉందేమో అండి కానీ నేను యాక్చువల్లీ నాకు గుర్తుపెట్టుకోలేదు ఎందుకంటే నేను నా నా మెంటాలిటీ అంటే నేను పాజిటివ్ పర్సన్ నేను ఎప్పుడు పాజిటివ్ థింగ్సే అరౌండ్ పెట్టుకుంటా నేను పాజిటివ్ మాట్లాడే వాళ్ళని అంటే ఎవరైనా నెగిటివ్ మాట్లాడితే నేను అసలు దూరం పెట్టేస్తా వాళ్ళని బికాస్ నాకు నెగిటివ్ ఎనర్జీ వద్దు అసలు నేను అందుకనే నాకు అనిపిస్తుంది కమెంట్లు పెట్టే వాళ్ళు వాళ్ళు రోజు దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనమాట సో అనిపిస్తుంది అనమాట ఎందుకు నెగిటివ్ ఎనర్జీ మనకు నెగిటివ్ ఎనర్జీ వద్దు మనం పాజిటివ్గా మాట్లాడుకొని పాజిటివ్గా చూ చూడగలిగితే బాగుంటుంది కదా సో మనం పాజిటివ్గా ఉంటాం మనం హ్యాపీగా ఉంటాం మనం ఒకలా ఉంటాం సో అలాంటి టైప్ సో నేను అందుకనే ఒకవేళ బాధపడినా తొందరగా అరెస్ట్ చేసేస్తాం సో అందుకనే నాకు పెద్ద గుర్తు రావట్లేదు అంటే ఉండి ఉంటాయి బట్ అంటే పెద్ద విషయాలు ఉండి ఉండవు అంటే సినిమా ఛాన్స్ ఏదన్నా ఒకటి చేద్దాం అనుకొని మిస్ అయిపోయినవి ఇంకా సంబడి ఎల్స్ హ్యావ్ డన్ ఇట్ అలాంటివి ఏమో ఉండి ఉండొచ్చు కానీ పెద్ద పెద్ద ఇన్సిడెంట్స్ అవుతాయి ఏదో 